Saudações, amigos cubro-negros. Saudações à maior e melhor torcida do universo. Vou chegando na manhã deste domingo para trazer algumas notícias para vocês. Notícias que foram apuradas, fresquinhas. É, alguns confrontos aqui sobre o jogo de hoje que vale a pena ser revisto. Escalações, notícias, vamos trazer tudo aqui para vocês. Desde já agradeço a presença de todos. Convido a você a estar assistindo o, o nosso programa de hoje até o fim, porque temos conteúdos aqui que vale a pena vocês permanecerem aí. Vale a pena você deixar o seu like, vale a pena você deixar a sua inscrição para receber todas as nossas notificações sempre que houver é, é, notícias novas, sempre que houver aí o lançamento é, do nosso quadro em cada programa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não vamos esquecer o nosso bordão, claro, né? Que vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. Vamos falar sobre o jogo de hoje, né? Permanecemos aí bem animado. O que, que nos mantém animado? Pelo fato de termos bom elenco e mesmo com um elenco repleto de desfalques, é, mantemos aí a nossa confiança porque a garotada que vem entrando tem entrado muito bem e fazendo a diferença aí juntamente aí fazendo uma mescla junto com os que restaram de contusões de doenças enfim os garotos vêm entrando e vem mantendo aí uma uma certa qualidade junto aos demais confronto de hoje contra o Corinthians como todos sabem é às quatro horas da tarde né? Vamos ter transmissão, possivelmente, aí, transmissão da TV Globo. Ainda vamos entrar na matéria aqui para confirmar. É, Flamengo que não perde para o Corinthians há sete jogos, sendo a última derrota é, em 2016. Infelizmente aqui por um placar que não vale nem a pena a gente relembrar aqui, mas infelizmente foi vexatória. É, vamos tentar manter essa escrita. Já já vamos trazer aqui para vocês a provável, provável escalação de, de tudo que nós acompanhamos de treinamento depois de quinta-feira, de alguns acontecimentos, é, se Everton vai, se Everton Ribeiro vai para o jogo ou não. Então tudo que nós acompanhamos aqui durante o, o meio de semana, durante o dia de ontem também sábado, vamos trazer aqui para vocês uma provável escalação. É, bom, infelizmente, né, Flamengo vem aí repleto de desfalques é, Flamengo que com, com oito em oito partidas oito partidas tem aqui a, a estatística aqui em oito partidas tivemos 82 desfalques 82 pasmem em oito partidas 82 desfalques pela aí pelo surto da nova pandemia é, por eliminatórias né a data FIFA que é uma vergonha é, tivemos aí jogos em cada 48 horas e um aproveitamento de 83%. Por mais que nós reclamamos aí do, do jogo muito abaixo, muito abaixo do jogo contra o Vasco, ganhamos é, é, de 2 a 1, um, valeu pela vitória, nós tivemos um desempenho muito fraco, mas enfim, foram três pontos. Tivemos um... Um, um, um outro jogo, falando dos dois jogos que o Flamengo não rendeu tanto, né? tivemos aí a vitória um pouco mais aguerrida, com um pouco mais de qualidade contra o Goiás, gol de Pedro no finalzinho do jogo, nos acréscimos, e o um empate diante do Red Bull Bragantino, que o Flamengo mais uma vez voltou a não desempenhar um bom futebol, mas manteve ali a estatística em seu aproveitamento, que chegamos a esse número aqui de 83% de aproveitamento, contando com desfalques, surto da pandemia, eliminatórias e jogos a cada 48 horas. Que, inclusive, alguns espertinhos da mídia, alguns aproveitadores, né? alguns lacradores... Da, da mídia, que não falaram nada, né? não saíram em defesa do Flamengo, e o Flamengo fazer jogos aí em cada 48 horas, né? Ninguém falou nada, mas se fosse 
a favor de algum time que possa favorecer a sua narrativa é, seria falado. Mas como é o Flamengo, né? Mas seguimos em frente. Tivemos um aproveitamento de 83% diante de toda falcatrua que a senhora CBF armou contra o Flamengo. A CBF armou uma armadilha pensando que o Flamengo iria cair, mas não contava que nós teríamos um aproveitamento tão grande e que chegamos aí no meio de uma correria com 83% e com os mesmos 31 pontos do patético mineiro que segue na liderança, acompanhado também do Internacional. É, para a partida aí contra o time do Corinthians, o Mengão possui uma lista de desfalque, né? seguindo aqui o raciocínio de cima. É, a Rascaeta, que sofreu uma, uma distensão na perna esquerda, é, em treino lá no Uruguai, diga-se de passagem, né? o Flamengo mandou a Rascaeta inteiro para o Uruguai e a seleção uruguaia devolve o Arrascaeta machucada. Quem paga a conta? Responde aí, amigo torcedor. Deixa aí o seu comentário abaixo aí. Quem paga essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? Flamengo envia o Arrascaeta para a seleção e a seleção devolve o machucado. Enfim. É... Ele acabou se machucando lá, né? E se encontra em recuperação. Diego Alves, também outros desfalques. Que, que trata aí de um edema no joelho. Também temos o Gabigol, que está parado já há algum tempo, que trata de lesão no, 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 no tornozelo. É, também tem o João Lucas, que faz tratamento para recuperar a lesão na coxa. Temos o Rodrigo Caio, que está voltando da seleção e acabou sofrendo aí um desgaste muscular é, após a passagem nas mãos do incompetente Tite. É. Vamos falar aqui, juntando aqui essa matéria, vamos falar do Everton Ribeiro. É, além dos lesionados, né, é, Everton Ribeiro se tornou uma dúvida para o jogo de hoje após sentir dores no joelho esquerdo durante ainda a partida contra o Goiás, que na minha opinião, na minha humilde opinião, não deveria ter jogado, não deveria ter jogado, não rendeu nada em campo e eu não coloco a culpa nele. Infelizmente voltou cansado, voltou desgastado. É, quase não jogou pela Seleção Brasileira, entrou poucos minutos, deu ali a sua colaboração, mas eu acho que a viagem, alguns treinos lá pela Seleção, acabou o desgastando bastante. É, e ele acabou entrando na partida, ele voltou de viagem e entrou na partida diante do Red Bull Bragantino, não rendeu nada, quase sofreu uma lesão grave né, ao pisar, ao disputar uma bola, ele subiu na hora, na hora que ele foi amortecer a perna, não conseguiu se equilibrar e quase torce o tornozelo. É, graças a Deus não aconteceu nada. Né? E não era nem para ele ter entrado naquela partida. Eu acho que ele no banco ter colocado alguém mais inteiro teria dado aí uma colaboração melhor. Mas infelizmente eu acho que na minha opinião o Dominic Torrent errou ao escalá-lo. É, em nota, o Flamengo disse que Everton Ribeiro iniciou o tratamento integral, né? não foi aí necessário, pelo que a gente lê aqui, não foi necessário é, realizar exames porque não foi detectado nada além do anormal. É... Eu já já trago a provável escalação para vocês, mas eu, eu, eu tô com uma notícia aqui que ainda... Ainda estou averiguando se ainda estou averiguando se isso aqui é é de fato uma, uma notícia verdadeira. Mas as fontes que vem que vem trazendo isso daqui é, não falham, tá? Não falham. É, notícia lá do River Plate. O River Plate que não tem aí aporte financeiro e encontra com problemas para manter aí boas peças do seu elenco. É, com isso, o empresário do Nicolas de la Cruz vê com bons olhos uma transferência pelo uma transferência para o Flamengo pelo fato do clube ser uma vitrine enorme é, para qualquer jogador. 
é, o agente, na matéria aqui também fala que o agente avisou aos dirigentes sobre uma brecha contratual que pode contratar o jovem de 23 anos com mais facilidade. Trata-se de um bom jogador, pelo pouco que nós vimos dele, de La Cruz, Nicolas de La Cruz, é um ótimo, um excelente jogador. É, eu acho ele aqui com uma característica muito parecida com a do Bruno Henrique, e na ausência ali de um Gabigol, na ausência de um Michael, eu acho que é, é, dá para fazer uma, uma dobradinha bonita ali entre ele e o Bruno Henrique. Trata-se de um bom jogador, eu acho que se o Flamengo vier negociar com o River Plate, com o empresário, com o jogador, estaria trazendo aí uma, excel... Boa, não, uma excelente peça. Voltando o foco para o jogo de hoje... É, vamos falar aqui sobre a arbitragem para o jogo de hoje. A comissão de arbitragem da CBF definiu aí, né, o trio de arbitragem para a partida de hoje, às 16 horas na Odebrecht Arena, né, na Odebrecht Arena, entre Corinthians e Flamengo. O árbitro será aí... Ah, meu Deus do céu! O árbitro será o Leandro Voaden e os assistentes... Jorge Everton e Bernard. Jorge Everton, o Bernard, como sempre auxilia aqui o Leandro Voale, e o José Causa, todos do Rio Grande do Sul. O Rio, Rio Grande do Sul que também tem aí o Inter, né? Lutando pela liderança lá, tá certo? Não, beleza. Não tô querendo falar nada não, tá? Mas tudo certo. É... Fechando aqui... Vamos falar que vamos falar aqui sobre o provável time que o Flamengo mandará a campo no dia de hoje. Não é certo, tá gente? Eu trouxe essa escalação aqui por tudo que nós vimos durante a semana. Tudo que nós vimos durante a semana. Pode ser que seja, pode ser que não. Porque o Domenech Torrentes, nosso técnico, é imprevisível. Então vamos aqui falar que provavelmente teremos a escalação formada por Hugo, Isla, Natan, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, formando ali a, 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 a zaga, a defesa. Né? É, Para o meio, possivelmente teremos o Willian, Thiago Maia e Gerson. Tudo isso se baseando em tudo que foi feito no treinamento durante a semana. E para o ataque, possivelmente, teremos o Bruno Henrique, Everton Ribeiro ou Michael, a gente não sabe como é que o Everton Ribeiro está de fato, então, possivelmente, Everton Ribeiro ou Michael, Pedro ou, não xinguem, Pedro ou Lincoln, tá? É, esse foi o time que o nosso técnico esboçou durante o treinamento, é, é, no treinamento durante a semana. Então, possivelmente, esses são os guerreiros que irão enfrentar o Corinthians na Odebrecht Arena, hoje, às 4 horas da tarde, com transmissão da ex-poderosa Globo. Gente, as notícias foram essas, eu peço a você que, que é inscrito, deixe seu like, comente, e você que veio aqui prestigiar o amigo Flabinho Alves e não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho de notificações é, e compartilhe com o máximo de amigos, parentes que você puder, fazendo assim você estará ajudando demais no crescimento do amigo que aqui vos fala. Muito obrigado pela presença de todos. Meu palpite de hoje, 2x1, um, Mengão. Vamos com tudo. Rumo a três pontos. Atenção, CBF. Isso aqui é Flamengo, tá, CBF? Isso aqui é Flamengo, caboclo. Não esquecemos da tua frase. Flamengo não apoiou a sua candidatura. E ao ganhar, você fez questão de dizer que só ia lembrar quem lhe apoiou. 
E Flamengo vem sofrendo com isso. Só que com a força de um clube, com a força da sua torcida, a gente vai quebrando as barreiras que o senhor caboclo e seus alinhados, seus apadrinhados, vem colocando na frente do Flamengo. Mas isso aqui é Flamengo, a gente passa por cima dos nossos desafetos. Galera, muito obrigado a todos. É, vamos torcer, vamos apoiar, por mais que às vezes passe raiva, mas vamos apoiar porque um aproveitamento de 83%, com tudo que nós, com tudo que nós estamos enfrentando, é uma boa porcentagem. Vamos com tudo. Esse título, se Deus quiser, vai ser nosso no ano de 2021. Aquele abraço, muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Curte, deixe seu comentário. Muito obrigado, saudações, Rubro Negra. Um bom domingo a todos e até a próxima.